в статье на портале Крамола. Шокирующие цитаты Сталина, о которых вы точно не знали. Для многих окажется большим открытием, что эти слова о ложной теории марксизма, о личной свободе граждан, о великом русском народе, мировом сионизме и будущем России произносил Иосиф Сталин. О том, как нужно жить. Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получать образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь в силу существующего разделения труда к какой-либо профессии. Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получали достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную заработную плату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Источник И.В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Полит издат 1952 год. Также в этом его политическом завещании было выражено иное понимание социализма и дано руководящее указание советской экономической науки отказаться от понятийного и терминологического аппарата марксизма в политэкономии прежде всего. О ложной теории марксизма. Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из капитала Маркса, искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время. Наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны наконец ликвидировать это несоответствие. О будущем России Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток, и мое имя тоже будет оболгано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР в дружбе народов, острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы. С особой силой поднимает голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм. Только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей пигмеев. Предателей внутри своих наций. В целом, в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями. Повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток, возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом. Все это ляжет на плечи русского народа, ибо русский народ – великий народ. Русский народ – это добрый народ. У русского народа ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. 
Он инициативен. У него стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ не одолим, не исчерпаем. Беседа с А.М. Калантай, ноябрь 1939 года. О государственной монополии на производство водки. Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если бы водка была передана в частные руки, то это привело бы, во-первых, к усилению частного капитала. Во-вторых, правительство лишилось бы возможности должным образом регулировать производство и потребление водки. И в-третьих, оно затруднило бы себе отмену производства и потребления водки в будущем. Сейчас наша политика состоит в том, чтобы постепенно свертывать производство водки. Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до минимума необходимого для технических целей и затем ликвидировать вовсе продажу водки. Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 года. Читайте также «Зарплата Сталина. Шок для современной власти». О свободе. Мне трудно представить себе, какая может быть личная свобода у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в этом обществе возможно настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода. Беседа с председателем американского газетного объединения Рой Говардом 1 марта 1936 года. Не бывает и быть не может при капитализме действительных свобод для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады, бумаги и так далее, необходимые для использования свобод, являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной. Хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительство ставится не народом, а Ротшильдами и Стинасами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая. Демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства. Источник об основах ленинизма, том 6, страница 115. О национализме вообще и украинском национализме в частности. Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственного народа. Ведь заветная мечта националистов – раздробить Советский Союз на отдельные национальные государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены. Оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов-завоевателей. Не случайно презренные предатели украинского народа, лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые такие же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен еще с периода существования Римской империи «Разделяй и властвуй». Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливания одних народов на другие англичане, благодаря такой же тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов. Капиталистическая островная Англия – первая фабрика мира, ничтожно маленькая по своим размерам, сумела захватить огромные территории – поработить и ограбить многие народы мира, создать Великую Британскую империю, которой, как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит солнце. С нами этот номер, пока мы живы, не пройдет. Так что напрасно гитлеровские дурачки именуют Советский Союз карточным домиком, который якобы развалится при первом серьезном испытании. Рассчитывают на непрочность дружбы народов, населяющих сегодня нашу страну. Надеются поссорить их друг с другом. В случае нападения Германии на Советский Союз, люди разных национальностей, населяющие нашу страну, будут защищать ее, не жалея жизни, 
как свою горячо любимую родину. Однако недооценивать националистов не следует. Если разрешить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо держать в железной узде, не давать им подкапываться под единство Советского Союза. Источник – полное собрание сочинений, том 15, беседа с А.С. Яковлевым, 26 марта 1941 года, страница 17. Об абстракционизме. Сегодня под видом новаторства в музыкальном искусстве пытается пробиться в советской музыке формалистическое направление, а в художественном творчестве – абстрактная живопись. Иногда можно услышать вопрос – Нужно ли таким великим людям, как большевики ленинцы, заниматься мелочами, тратить время на критику, абстрактной живописи и формалистической музыки? Пусть этим занимаются психиатры. В такого рода вопросах звучит непонимание роли в идеологических диверсиях против нашей страны и особенно молодежи, которую играют эти явления. Ведь при их помощи пытаются выступать против принципов социалистического реализма в литературе и искусстве. Открыто это сделать невозможно, поэтому выступают под прикрытием. В так называемых абстрактных картинах нет реальных образов людей, которым бы хотелось подражать в борьбе за счастье народа, по пути которых хотелось бы идти. Это изображение заменено абстрактной мистикой, затушевывающей классовую борьбу социализма против капитализма. Сколько людей приходили во время войны вдохновляться на подвиги к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади? А на что может вдохновить груда ржавого железа, выдаваемая новаторами от скульптуры за произведение искусства? На что могут вдохновить абстрактные картины художников? Именно в этом причина того, что современные американские финансовые магнаты, пропагандируя модернизм, платят за такого рода произведения баснословные гонорары, которые и не снились великим мастерам реалистического искусства. Выступление на встрече творческой интеллигенции 1946 год. Читайте также 20 остроумных шуток Сталина. О литературе и искусстве в современном обществе. Перед иностранной агентурой поставлена задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода упадничества и морального разложения. Один ретивый американский сенатор сказал так, «Если бы нам удалось показать в большевистской России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им коммунистическое строительство». Недаром Лев Толстой говорил, что литература и искусство – самые сильные формы внушения. Надо серьезно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и искусства. Положить конец идеологическим диверсиям в этой области. До конца пора, по-моему, понять и усвоить, что культура, являясь важной составной частью господствующей в обществе идеологии, всегда классовая и используется для защиты интересов господствующего класса. А у нас для защиты интересов трудящихся – государства, диктатуры, пролетариата. Нет искусства ради искусства, нет и не может быть каких-то свободных, независимых от общества, как бы стоящих над этим общество художников, писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, журналистов. Они просто никому не нужны. Да таких людей и не существует. Не может существовать. Выступление на встрече с творческой интеллигенцией 1946 год. О современной западной музыке. Есть классовая подоплека – и у нас так называемой западной популярной музыки, так называемого формалистического направления. Такого рода с позволения сказать музыка создается на ритмах, заимствованных у сект трясунов. Танцоры которых, доводя людей до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие поступки. Такого рода ритмы создаются при участии психиатров, строятся таким образом, чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода музыкальная наркомания, попав под влияние которой человек уже ни о каких светлых идеалах думать не может. Превращается в скота, его бесполезно призывать к революции, к построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет. В 1944 году мне довелось прочитать инструкцию, написанную одним офицером английской разведки, которая была озаглавлена «Как использовать формалистическую музыку для разложения войск противника». Выступление на встрече с творческой интеллигенцией 1946 год. 
о капитализме. Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъем материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм. Выдержка из политического отчета ЦК о мировом кризисе, который 27 июня 1930 года делал Сталин. Главные черты и преобразование основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом. Обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран. Наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей. Из книги «Экономические проблемы социализма в СССР». Читайте также, как Сталин освободил рубль от доллара. Об учебе. Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех, и у врагов, и у друзей. А особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью. Речь на восьмом съезде в ЛКСМ, том 11, страница 75. О цветных революциях. Либеральная буржуазия и англо-французские капиталисты хотели проделать в России малую революцию, вроде млада турецкой, для того, чтобы, подняв воодушевление народных масс, использовать его для большой войны. Причем власть капиталистов и помещиков осталась бы в основе непоколебленной. Издание «Коммунист», 1919 год. О троцкистах и предателях. Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой предаток Запада, а советский народ в жалких рабов мирового империализма. Захватив власть, эти презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего отказаться от социалистической собственности, продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты, закабалить страну путем получения иностранных займов, отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия. Корни этой компании, этой банды надо было искать в тайниках иностранных разведок, купивших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачиваемых их верную холопскую службу. И мы эти корни нашли. Выступление на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКПБ конец мая 1941 года. О репрессиях. Геноцид против нееврейского большинства населения СССР в период до 1937 года действительно осуществлявшийся органами государства, проводился преимущественно под руководством тех, кого впоследствии репрессировали как троцкистов и сионистов. Но в 30-е годы, когда идеологическая борьба с троцкизмом в основном была завершена и началось искоренение троцкистов в партийном аппарате и общественно значимых сферах жизни, в СССР были казнены не миллионы и миллионы, а 700 тысяч человек в десятки раз меньше, чем было уничтожено в период господства троцкизма в партийном и государственном аппарате. Но те миллионы и миллионы, которые действительно были уничтожены в период господства марксистского троцкизма в России до 40 миллионов человек, были огульно приписаны после смерти Сталина к безвинным жертвам сталинизма. Троцкистская власть 1917 года и гражданская война в основном не пережила репрессий 1935-1953 годов. Но своими последователями, троцкистами хрущевского поколения, эти людоеды были названы идеалистами, романтиками революции и наивными мечтателями. В фильме «Разгром пятой колонны» приводятся доводы в пользу уничтожения Сталиным ядра пятой колонны, представители которой в основном иудеи, проводили геноцид русского народа с 1917 года.